நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிஆர்கே அப்துல் ரமா ஐஏஎஸ் அகாடமி கள்ளக்குறிச்சி நான் ராமர் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி என்ன ஷார்ட்கட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்திய குடியரசுத் தலைவர்கள் அவங்களுடைய பட்டியல் வந்து ஃபுல் ஷார்ட்கட் பார்க்க போகிறோம் யார் யார் யாருக்கு அப்புறம் யார் அவங்களுக்கு என்ன பேர் அப்படிங்கிற விஷயமா வித் ஷார்ட்கட்டோடு பார்க்க போகிறது தான் இப்போ நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் அந்த வீடியோவில் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான விஷயம் வித் ஷார்ட்கட்டோ பார்க்க போகிறோம் வருஷம் மாதிரி கொண்டு நீங்கள் பார்க்காம சொல்லுவீங்க இது உங்களுக்கே ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கும் நூறு சதவீதம் கேரண்டி சொல்கிறேன் இந்த இந்திய குடியரசுத் தலைவர்கள் ஷார்ட்கட்டு ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்போ நான் சொல்ல போகிற ஒரு விஷயம் சின்ன விஷயம் தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் கதை மட்டும் நல்லா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் கேட்டால் போதும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதில் இருந்து எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் குடியரசு தலைவர் உதாரணத்துக்கு இப்போ ஆறாவது குடியரசுத் தலைவர் யார் பருணா குடியரசு தலைவர் யார் அவங்களுடைய வருஷம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ குடியரசு தலைவர் ஷார்ட்கட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஷார்ட்கட்டு ஒரு மூணு பேருங்க இந்த மூணு பேரும் கிரிங்கிற ஒரு படத்துக்கு நைட் டைமில் நைட் ஷோவுக்கு போகிறாங்க பாருங்க தான் சக்ஸ் கதை ஷார்ட்கட் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் மூணு பேர் கிரிங்கிற படத்துக்கு நைட் ஷோ போகிறாங்க அந்த மூணு பேர் கிரி படத்துக்கு போகிறப்ப இங்கே ஒரு மூணு சம்பவம் நடக்கும் என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அந்த மூணு பேர் யார் யாருன்னு சொல்லிடுறேன் அந்த மூணு பேர் யார் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஆர்ஆர்ஜே ஆர்ஆர்ஜே யார் சார் அப்படின்னா ராதாகிருஷ்ணன் ராஜேந்திரன் ராதாகிருஷ்ணன் ஜாகிர் ஹுசேன் ராஜேந்திரன் ராதாகிருஷ்ணன் சார் அப்புறம் ஜாகிர் ஹுசேன் இவங்க மூணு பேர் எந்த படத்துக்கு போகிறாங்க கிரி படத்துக்கு போகிறாங்க கிரி படத்துக்கு போயிட்டு வரப்ப ஓ கரெக்டாக நைட்டு வராங்க நைட்டு வரப்ப உடனே ஒரு நட ஒரு சம்பவம் நடக்குது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இப்படி ஸ்ட்ரீட்டில் இப்படி நடந்து மூணு பேரும் இப்படி ஸ்ட்ரீட்டில் நடந்து வரப்ப இந்த இடத்துல ஒரு சம்பவம் நடக்குது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த பகுருதீன் அகமது யாருங்க பகுருதீன் அகமது அப்படிங்கிறவர யார் வந்து யார் வந்து கொலை பண்ணிடுறா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெட்டிங்கிற ஒருத்தர் கொலை பண்ணிடுறாருங்க அவர் பேர் என்னங்க இப்போ இந்த மூணு பேர் படம் பார்க்கப்பட்டாங்க பகுருதீன் அகமது அப்படிங்கிறவர அந்த ரெட்டி ஆந்திராவனா ரெட்டி தானே ஃபேமஸ் அந்த நீலம் சஞ்சீவ் ரெட்டி அப்படிங்கிற ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு ரெட்டி வந்து இவரை கொலை பண்ணிடுறாரு யார் பகுருதன் இறந்துட்டார் இப்போ பகுருதன் இறந்தோடனே ரெட்டி கொலை பண்ணிட்டார் உடனே அந்த சிசிடிவி கேமரா வச்சு இந்த ரெட்டியை தூக்கிட்டு போய் ஜெயிலில் போடுறாங்க போலீஸ் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ரெட்டி எங்கே போடுறாங்க ஜெயிலில் போடுறாங்க சொல்கிற போய்ங்களா பாருங்கள் மூணு பேரும் கிரி படத்தை பார்க்க போனாங்க அந்த மூணு பேர் யாருன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதை ராஜேந்திர ராதாகிருஷ்ணன் ஜாகிர் இவங்க மூணு பேரும் கிரி படத்தை அர்ஜுன் படம் எல்லாத்தையும் தெரியும் கிரி கிரி படம் பார்த்துட்டு நைட்டு வரப்ப இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பகுருதீன் அப்படின்னுங்கிறவர யார் கொலை பண்ணிட்டாங்கன்னா ரெட்டி கொலை பண்ணிடுறாரு அப்போ பகுருதீன் இறந்துட்டார் உடனே இந்த ரெட்டி எடுத்துகிட்டு போய் எங்கே அழிச்சுட்டு போயிட்டாங்க ஜெயிலில் அந்த சிசிடிவி கேமரா வச்சு செக் பண்ணுறப்ப யார் கொலை பண்ணான்னு பார்த்தா ரெட்டி இப்போ ஜெயிலுக்கு போயிட்டாருங்க ரெட்டி எங்கே போயிட்டார் இப்போ ஜெயிலுக்கு போயிட்டார் இந்த விஷயத்தை பார்த்தது யார் சாட்சி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த மூணு பேர் தான் யார் யார் இந்த படத்துக்கு போயிட்டு வந்தது யாருங்க ராஜேந்திரன் ராதாகிருஷ்ணா ஜாகிர் ஆறும் ஆர்ஆர்ஜி சரிங்களா இவங்க இந்த என்ன பண்ணுறாங்க இந்த விஷயத்தை பார்த்துட்டு உடனே எப்படி ஓரெல்லாம் வேண்டிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அந்த விஷயத்தை பார்த்தோன்னே எப்படி திரும்ப இவங்க கத்துனாங்க இவர் வந்து ராதாகிருஷ்ணன் எப்படி சத்தம் போடுறாருன்னா வெங்கட்ரா வெங்கட்ராமா என்னை காப்பாற்று அப்படின்னு சொல்லி அந்த விஷயத்தை பார்த்தோன்னே கற்றுட்டாரு இவர் சங்கரா அப்படின்னு சொல்லி சத் கத்துறாரு இவர் வெங்கட்ராமான்னு கத்துறாரு இவர் சங்கரார் சங்கரன்னு ஒரு சாமி இருக்காரு சங்கரா அப்படின்னு சொல்லி இவர் கத்துறாரு இந்த ஜாகிர் எப்படி கத்துறாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நாராயணா என்னை காப்பாற்று இந்த கொலையை நான் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு கத்துறாரு நாராயணா பாரு ஃபஸ்ட்டு வந்து வெங்கட் அதை வெங்கடாஜால் போய் சொல்கிறாங்க இல்லையா வெங்கடாஜால் போனால் வெங்கட்ராமனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்தம் போகிறாரு இவர் வந்து சங்கரா என்னை காப்பாற்று அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போகிறாரு இவர் என்னப்படி சொல்கிறாரு நாராயணா என்னை காப்பாற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு பேரும் மூணு டைலாக் சொல்லிவிட்டு இவங்க நேராக வீட்டுக்கு வராங்க வீட்டுக்கு வந்தோன்னே ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஃபோட்டோ இருக்குங்க அந்த அவரை பார்த்து இந்த மூணு பேருமே வணங்குறாங்க எங்களை எப்படியோ காப்பாற்றுங்க அப்துல் கலாம் ஐயா இந்த பிரச்சனை நாங்கள் மாட்டிவிட்டோம் அப்படி இப்போ அந்த கேஸில் கண்டிப்பாக நாங்கள் சாட்சி செலவு போனால் அவங்க கொண்டுடுவாங்க சாட்சி சொல்லிலனா அந்த சிசிடிவி கேமராவில் மாட்டிக்கிட்டோம் எப்படி சா காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏபிஜே அப்துல் கலாம்கிட்ட இந்த மூணு பேரும் போயிட்டு அவர் முன்னாடி சும்மா ஜஸ்ட்டி வேண்டிக்கிறாங்க உடனே என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ அந்த அப்துல் கலாம் ஒரு ஐடியா அவர் வணங்கணுன்னே அவர் வணங்கினா யாரும்
ஒருத்தர் வெங்கட்ராமா வெங்கடாஜலபதினு கத்துறாரு ஒருத்தர் சங்கரா அப்படின்னு கத்துறாரு ஒருத்தர் நாராயணா அப்போ விஎஸ்என் அப்படிங்கிற வெங்கட்ரா வெங்கட்ராமா சங்கரா நாராயணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்துட்டு கத்துறாங்க கத்திட்டு நேராக எங்கே வராங்க ஏபிஜே அப்துல்லாம் வீட்டுட்டு வந்து பேசிட்டு அவர் வணங்குறப்ப ஒரு பாட்டு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பாட்டு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பிரச்சனை வராது என்ன வராது பிரச்சனை வராது கோவிந்தான்னு சொல்லிட்டு திருப்பதி போய் சொல்லிட்டு வா சரியாக போய்டும் அப்படிங்கிறாங்க அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு ஷார்ட்கட் முடிஞ்சு உங்களுக்கு ரொம்ப நான் அந்த இவிஜி விஷயம் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஈஸியாக அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அதுக்கு முன்னாடி நான் எப்படி சிம இது வருஷத்தை நான் போச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இது வருஷத்தை எப்படி சார் இதெல்லாம் போச்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாருங்கள் பன்னெண்டு அஞ்சு இந்த பன்னெண்டு அஞ்சுன்னு போட்டுக்கணும் அப்புறம் ரெண்டு அஞ்சு அப்புறம் மூணு அஞ்சு சொல்கிற போயிங்களா பாருங்கள் பன்னெண்டு அஞ்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு அஞ்சு அப்புறம் மூணு அஞ்சு இது மட்டும் ஆர்டர் தெரிஞ்சுக்கணும் அது என்ன சார் அப்படின்னா பன்னெண்டு கேப் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு கேப் இருக்கும் அப்புறம் ரெண்டு கேப் இருக்கும் அப்புறம் அஞ்சு அப்புறம் மூணு அஞ்சு சரிங்களா பன்னெண்டு அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு மூணு அஞ்சு சொல்கிற போயிங்களா பன்னெண்டு அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு மூணு அஞ்சு இந்த மொத ஆறு பேர்த்துக்கும் இவ்வளோ கேப் இருக்கும் மீதி எல்லாமே அதுக்கப்புறம் வர்றது எல்லாமே அஞ்சு தாங்க கேப் இருக்கும் ஏன்னா அந்த ரெட்டி கொலை பண்ணிட்டாவே அவனுக்கு அஞ்சு வருஷம் சிறை தண்ணு சொல்லிட்டு அவனை போய் ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க அதனால தான் ஓகேலா இப்போ ஷார்ட்கட் நம்ம வந்துடலாங்களா பாருங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் பாருங்கள் யார் யார் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு யார் யார் படத்துக்கு போகிறான்னு சொன்னால் என்ன படத்துக்கு போகிறாங்க பாருங்கள் ராஜேந்திரன் ராதாகிருஷ்ணன் ஜாகிரி இவங்க மூணு பேர் எந்த படத்துக்கு போகிறாங்க கிரி படத்துக்கு போயிட்டாங்க கிரி படத்துக்கு போயிட்டு வரப்ப யாரை கொண்டுட்டாங்க பகுருதீன் பகுருதீனை யார் கொண்டா ரெட்டி ஆந்திரா ரெட்டிக்காரன் சஞ்சீவ் ரெட்டி கொலை பண்ணிட்டான் ஒன்று இந்த ரெட்டி எங்கே ஜெயிலில் தூக்கி போட்டாங்க ஜெயிலில் தூக்கி போட்டாங்க ஜெயிலில் தூக்கி போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல மூணு பேரும் எப்படி கற்றுனாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணு பேரும் இந்த மூணு பேரும் இந்த எப்படி கற்றுனாங்க ஒருத்தர் வெங்கட்ராமன் கற்றுறா ஒருத்தர் சங்கரா சங்கரார் அப்படின்னு ஒரு சாமி இருக்கார் சங்கரான்னு ஒருத்தர் கற்றுறா ஒருத்தர் நாராயணன்னு சொல்லி கற்றுறாரு இந்த சம்பவத்தை பார்த்த உடனே இந்த யார் யாரே இந்த மூணு பேரும் சொல்கிறீங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் உடனே வீட்டுக்கு வந்தோன்னே அப்துல் கலாம் வந்து வணங்குறாங்க எங்களை காப்பாற்று ஐயா அப்படி சொல்லி வணங்குறாங்க உடனே என்ன சொல்கிறாங்க பாட்டி வந்து பிரச்சனை வராது கோவிந்தான்னு சொல்லுங்கடா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பாட்டினா பிரதவா பாட்டில் பாட்டி என்ன சொல்கிறாங்க பிரச்சனை வராது அதான் பிரணாப் முகர்ஜி பாட்டிலாம் பிரதவா பாட்டில் பிரச்சனை வராதுன்னா பிரணாப் வராது கோவிந்தானு போய் மூணு பதினாலு முறை சொல்லுடா அப்படின்னு சொல்கிறோம் பதினாலாவது குடிய செலவர்னா கோவிந்த் இப்போ இருக்கிற ராம்நாத் கோவிந்த் கோவிந்தான்னு சொல்லி திருப்பதி போய் சொன்னால் சரியாக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதாங்க ஷார்ட்கட்டு சார் இது எப்படி சார் நம்ம வருஷம்லாம் எப்படி சார் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நான் என்ன சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு பன்னெண்டு சொன்னேன் பன்னெண்டு அஞ்சு அப்புறம் ரெண்டு அஞ்சு அப்புறம் மூணு அஞ்சு இது கேப் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துலாங்களா இதுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ராதாகிருஷ்ணா பன்னெண்டு வருஷம் ஆட்சி பண்ணியிருக்காரு இவர் எத்தனை வருஷம் ஆட்சி பண்ணியிருக்காரு அஞ்சு வருஷம் இவர் உஷ் ஜாகிர் ஹுசன் ரெண்டு வருஷம் தான் இவர் விவி கிரி இருக்கார் இல்லையா இவர் மூணு வருஷம் சாரி இவர் அஞ்சு வருஷம் அப்புறம் இவர் வந்து ரெண்டு அஞ்சு அப்புறம் மூணு அஞ்சு சொன்னேன் பகுரீதன் வந்து மூணு வருஷம் அப்புறம் நீளம் சஞ்சு வச்சு அஞ்சு வருஷம் இப்போ நீ இந்த ரெட்டி வந்து ரெட்டி வந்துட்டாவே அதுக்கப்புறம் அந்த ரெட்டி தானே கொலை பண்ணா ரெட்டி கொலை பண்ணால் அவனுக்கு ஜெயில் எத்தனை வருஷம் ஜெயில் அஞ்சு வருஷம் ஜெயில் அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே அஞ்சு தாங்க இருக்கும் பாருங்களேன் ஏ இப்போ ரெட்டி தானே ஜெயிலில் போட்டாங்க அஞ்சு வருஷம் அப்போ இதில் இருந்து இது வரைக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அஞ்சு தான் வரும் செக் பண்ணி பார்த்தீங்க அதாவது ஏழு ரெண்டு ஏழு ரெண்டு ஏழு ரெண்டு அப்படிங்கிற அந்த கடைசி லெட்டர்ஸ் வந்து ஏழு வரும் இல்லை ரெண்டு வரும் இந்த லாஸ்ட் லெட்டரில் எப்படி முடியும்னு புரியுதுங்களா யார் இந்த ரெட்டி ஜெயிலில் போட்டதுனோ அஞ்சு வருஷம் ஜெயிலில் போட்டாங்க அதனால் இதில் ஏழு ரெண்டு தான் லாஸ்ட் லெட்டர் முடியும் கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் அஞ்சு வருஷம் தான் வரும் சொல்கிறீங்களா சார் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறது எப்போ ஐம்பதில் ஆரம்பிக்குதா ஐம்பதில் ஆரம்பிக்குதா அது தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் அது அரசியலம் புத்தகம் வெளியிட்டேன் அந்த வருஷம் அப்போ ஐம்பதில் ஆரம்பிச்சுனா ஃபஸ்ட்டு பன்னெண்டு அஞ்சு அப்புறம் என்ன வருது ரெண்டு அஞ்சு அப்புறம் மூணு அஞ்சு சரிங்களா பன்னெண்டு அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு மூணு அஞ்சு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் மீ இதெல்லாமே அஞ்சு 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 தான் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறீங்களா ஓகேங்க ரொம்ப உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த ஷார்ட்கட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக
ஸோ அப்படி நான் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிட்டு நான் நம்புகிறேன் மேலே ஒரு அடுத்த ஒரு ஷார்ட்கட்டில் நல்ல ஒரு நம்ம சந்திக்கலாம் உங்களுக்கு எதாவது ஷார்ட் இந்த ஷார்ட்கட் ரொம்ப உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த ஷார்ட்கட் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணலாமா இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் கண்டிப்பாக போடலாமா அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுடைய சப்போர்ட் இல்லாத தான் அடுத்த ஒரு ஒரு எனர்ஜியில் நாங்கள் அடுத்த ஒரு வீடியோ போடுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு திருப்தியாக இருக்கும் ஓகேங்களா நன்றி மீண்டும் ஒரு வீடியோ அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் உங்களுக்கு எதாவது ஷார்ட்கட் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொன்னோன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கான வீடியோ வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் ஷார்ட்கட் வீடியோவே கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே கொடுக்குறோம் கண்டிப்பாக எங்களுடைய சேவை கண்டிப்பாக தொடர்றதுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட் எங்களுக்கு தேவை கண்டிப்பாக அடுத்த ஒரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக சந்திக்கலாம் நன்றி வணக